Skjálftahreina er nú skammt frá Grindavík við Fagradalsfjall. Skjálfti sem var 5,1 reyði við laust fyrir miðnætti. Mörgum Grindvíkingum varð ekki svefsapt í nótt en aðrir voru á sjó og fundi ekki fyrir neinu. Forseti leiðtóðaráðs Evrópusambandsins lagði síðdið sem nýja miðlunar tillu í tilraun til að leysa ágreining leiðtóða á fundi sem staðið hefur síðan á föstuta í Brussel. Prófanir á bóluefni við COVID-19 við Oxford Háskóla í Bretlandi lofa góðu. Samkvæmt nýðurstöðum sem byrstar voru í dag eflir bóluefni ónæmiskerfið og fjölgar hvítum blóðkornum sem berjast gegn veirunni. Flugfræðir Æsland er eru margar í sárum eftir að uppsagnin voru bóðaðar fyrir helgi. Formaði flugfræðifélagsins segir nöðsynlegt að byggja upp traust á ný. Hún á vona að nýkerfið kjarasamningur verði samþyktur. Íbúar í Reykjanesbæ kvarta undan þjónustu heilsugæslunar og hafa í auknum mæli sótt læknistjónustu til Reykjavíkur. Rangvatastjóri hjúkrunar segir illa hafa gengið að manna stöður í sumar. Komið sæl. Almanna varna nefnd Grindavíkurbæjar fundaði ásand vísindamennum veðurstofunar um jarðskjálftarhrinu sem hófst þar um helgina. Stærsti skjálftin fimm að stærð, skók jörð laust fyrir miðnætti í nótt og fannst mjög víða. Jörð tók að skjálfa á nýi Grindavík á lögðas morgun en dregið hafði úr jarðhæringum sem hófust við fjallið Þorbjörn í janúar. Þær gerðust svo stórtækar í gær og þegar klukkuna vantaði 24 mínútur í miðnætti var skjálfta stærðinni 5,1 sem fannst mjög vel í Grindavík og víða á Suður og Vesturlandi. Í janúar eru flestir skjáltar við Þorbjörn sem er rétt við þéttbilið í Grindavík en núna hefur virkninn fært sig 8 km í Austurátt. Upptök stóra skjáltans í gerkvöldi voru 3 km á norður af Fagradalsfjalli. Þá var snarpur skjáltu klukkan 23 mínútur yfir 6 í morgun og reyndist hann vera 5 að stærð. Um 1700 skjáltar urðu frá klukkan 11 í gerkvöldi fram til klukkan 3 í dag. Þetta er nú svo fjórða í röðinni held ég frá því í janúar síðastliðin. Þannig að við getum satt að við séum einhverju leitu vön þessu að þetta kemur samt að þetta óþægilega við marga að fá svona öflugar skjálfta. Þetta er nú allavega stæsti skjálftin sem hefur komið á þessu ári sem að reyði við rétt fyrir miðnætti í nótt. Kallar þetta einhver viðbröð að hálfu bæjarins? Við höfum nú undirbúið mjög vel þar sem að kynni nú að koma í kjölfar svona skjálfta með því að gera viðbrásáallinir og rýmingaráallinir og annars slíkt. Þetta er allt saman tilbúið. Samkvæmt upplýsingum veðurstofunar eru jarðhæringarnar nú hluta af jarðskjáltavirkninni sem hófst í janúar. Líklegast að skýringi sér svo að síðan þá hafi orðið kviku innskot undir Þorbyrni og við þau verður til spenna í jarðskorpunni sem losnar út með skjáltum. Ekki sé hægt að útiloka að kvika sér á hreyfinga og miklu dýpi undir jarðskorpunni en engi merki sér um að kvika nálgist yfirborðið Með öðrum orðum, ekkert bendið til eldgoss í náinni framtíð. Almanna varna nefnd Grindavík og Bæjir átti fund með vísindamönnum í dag og var ákveða að setja um mælitæki nær virkninni nú svo undt sér að mæla hvort land rís þar líkt og gerði við Þorbjörn fyrra á árinu. Það reyndist mörgum íbúðum Grindavíkur erfitt að festa svefni í nótt eftir snarpa skjáltan þar í gerkvöld. Sömur hugleiti að flýja út í bíl en aðrir veldu sér á hina hliðin og lúrðu áfram. Þráttur jarðskjáltuna gengur nú lífið sem vana gangi í Grindavík. Hér þurfa menn að verka fiskin og komunum í umbúðir, en sumir sváðu dálítið lífið í nótt. Það er skert. Það er þingið bara, oh my goodness, það er eitthvað sem þetta er hvað ég þú í því þegar ég þú í því, það er eitthvað sem þetta 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 er eitthvað sem And I wake up my husband, hey, did you feel? Yeah, I feel. Mér er þetta mjög óþægilegt, sko. Ég verð alveg að viðurkenna það. Má svona reyna að vera svolítið, svona ég veti þetta að byrja, svona svolítið kúl, sko. En ég bara skal viðurkenna það. Mér er þetta mjög óþægilegt. En svona það kom alveg svona smástund, svona moment þess ég var að hugsa um hvort ég ætti að fara bara að reyna út í bíl með hjóli sig, svo að fara. Fannst þú fyrir skjáltum í nóttið í morgun? Já, bæði í nótt og í morgun og í gerkvöldi. Ég var nú bara að fara að sofa það. Það var bara ekki dörri í sig. Varstu eitthvað svona skelkaður eða? Nei, ég hallaði mig bara á hina liðina. 
festar fjallar skamt frá upptökum skjáltana. Ómar var að mynda þar með dróna í morgun þegar jörðin skalf. Hann er blaða eftir stóra skjáltana í gerkvöldi að þá tóku eftir því að það hrundi alveg hrundi svo akalega úr berginu og fjallinu og það var bara allt í ríki alveg bara það sást allega í bergið. Þannig að ég fór að kíkja í morgun og akkur þegar ég er að fljúga þarna þá kom skjálti þarna upp á 4,2 en var svo reyndar 3,9 en það sást alveg greinlega hvað hann var hérna hvað hrundi úr. Hvernig var þér við? Sko, maður er venstu sem eiginlega aldrei sko. En þetta er svona, þetta er aðeins skárra heldur en það var á þeim þegar þetta byrjaði hérna í vetur sko. Við vorum nú bara ennþá á sófanum að það ekki, við vorum að horfa á sjávarpið. Þetta, ég var svona eiginlega að sofna. Það var ekki drossalega gaman að vakna svo við þetta aftur. Hann var svolítið stór þá. Hann var, já, ég var, ég skal alveg viðkenna það, ég var svolítið smeik. Þetta var bara spennandi. Var þetta bara spennandi? Já, já, æfingi. Það var hressandi svona. Og það var nóg að gera á bryggjunni og þorskurinn virtist vera brýtna umhugsunarefni en allt tal um jarðskjálta. Við erum að fá að spurði út í skjálftan. Hvað er skjálfta? Hvað er það eitthvað skjálfta? Nei, ég var út að fjó, það finnst ekki út að fjó. Þannig að þetta þarf ekki að ganga. Þú er ekki að berja í þetta. Ég er aldrei því að það. En segðu, má ég fá eina spurningu bara? Hvað finnst þér um að búa á svona stað þar sem að jörðin skjálfta? Þessi, ég finn aldrei í jörðskjálftan. Nei, ég finn ekki þetta, ég fer bara út að sjó, það finnst ekki í jörðskjálftan. Fórsetti leiðtogaráðs Evrópusambandsins lagði síðtið sem nýja miðlunar til og í tilraun til að leysa ángreining á leiðtogafundi sambandsins. Fundurinn hefur staðið í Brussel frá því á fæstu dagin illa hefur gengið á leiðtogunum að koma sér saman um fyrirkomulag og bjargráð sjóðs til Evrópusambandsríkja vegna koronaveiru faraldursins. Á fundinum stendur einnig til að samtykja fjárhagsáætlun sambandsins til næstu sjö ára. Nú byrst að hafa verið við að vita að þetta er kannski ekki auðveldasti leiðtúafundurinn til þessa en er hann samt ekki orðin lengri en búist og við kannski í uppaði? Jú, þetta er fjórði dagurinn í röð og ef að fundurinn dregst frá morgundaginn þá náði að jafna lengsta leiðtúafundi til þessa. Hann fór fram í nýs fyrir 20 árum síðan og stóð í fimm daga. Þá var verið að ræða skona breytingar á stopnunum sambandsins, vægi, atkvæða, aðaldaríkja og annað slíkt en núna snýst þetta um peninga. Og eins og nefndir að hann þetta snýst um þennan bjargráðasjóð sem er upp á 750 miljarða evra og það er þráttað um hvernig eigi að útdelunum, það er að segja hversu stór hluti eigi að vera í fórum í lána og hversu stór hluti eigi að vera í fórum í styrkja og hver á að fá hvað. Eitthvað virðist greinlega að vera þokast í rétta átt með þessi nýjastu tíundi og þetta nýjasta útspil fórsetta leiðtóraðsins og leiðtóðarnir voru bjartsýnir þegar þeir mættu til leiks í morgun. Það var klar að það er Aber außergewöhnliche Situationen erfordern eben auch außergewöhnliche Anstrengungen. Nous allons donc aborder notre quatrième jour de négociation après une nuit qui s'est terminée au petit matin avec les espoirs possibles d'un compromis. The European um, citizens need a solution. Uh, the European Union needs a solution, needs an agreement to overcome this crisis and to prepare Europe for the future. I'm positive for today. We are not there yet. But things are moving in the right direction. En besta, hvað getur í raun að vera komið inn vegg fyrir það að þið komist að sameiginlegri niðurstöðu? Sko, það eru alls konar flækjörna, þau eru auðvitað bæði þeirra að komast að sameiginlegri niðurstöðu sambandsins en einni að passa upp á hagsmunni heimalanda sína og svo er auðvitað alls konar pólitík sem blandast þarna inn í. Það hefur gengið á ymsu á fundinum og meðan maður býður eftir niðurstöðinu er dóldið gaman að vera að lesa svona þær frásagnir sem leika út á fundinum hvað gengur þar á. Það er til dæmis bárist frekknir að því í morgun að Emmanuel Macron, fórsett Fraklands, hefði einnfallega barið í borðið með hnefanum í dag í morgun og hótað að ganga á dyr. Pyrringur hans nýrist ekki síst út í sparsum með fylginguna sem er samanstendur á Austuríki, Hollandi, Svíþu og Dammörku og nú er Finnland komið í þennan hóp. Þau vilja að hæra hlutat verði lán en ekki styrkir. Og spjótin standa öðrum fremur á markrutti fórsetisráðara Hollands í þessum hópi. Giuseppe Conte fórsetisráðara Ítalíu, hann á að hafa sagt við rutti í dag að þessi mótstaða hans hún myndi kannski skila honum því að vera eitthvað hetja heima fyrir í nokkra daga en að í framtíðin yrði hans minnst sem mannsins sem stóð í vegi fyrir almennilegu hjálpar aðgerðum Evrópusambandsins. Svo það greinlega gengur ymsu. En Michel, fórsetti leiðtóðaráðsins, hann höfðaði einnig til samvisku leiðtóðan og sagði bara að það eru 600.000 manns látin úr koronaveruföraldinum á heimsvísu og þó að þau séu ekki tatna til að finna lækningu við koronaverunni þá er mikilvægt að koma sér saman um aðstóð. Svo eru bara að koma í ljós hvort að tekst og þá hvenær. Já, og við fylgist að sjálfsögðu með og hvað gerist á næstu klukkustundum? Já.
Takk fyrir þetta, Birta Björnsdóttir. Við snúum okkur þá á öðru deilumáli. Formaður Flugfriði Félags Íslands er Bjart sín á að ný undirrita af kjarasamningu félagsins við Æslandi er verði samþyktur. Hún segir að byggja þurfi upp traust til fyrirtækisins á ný meðan starfsmanna eftir að Æslandi er bóðið uppsögn allra flugfreyja á fastidag. Kjarasamningur Flugfriði Félagsins við Æslandi er var kyndur flugfreyjum í hátegjunu. Félagsmenn kolfeldu síðasta samning. Þessi samningur er lítið frábrugðum þeim fyrri. Samningur og byggir í raunni á því þeim samningi sem áður hafði verið feldur. Það er nokkuð ljóst samt að staðan er allt önnur. Við erum með þessu líka að standa vörðum það að við höfum eitthvað um okkar kjör að segja. Var þetta góð fundur? Já, bara mjög góður. Gott að koma saman og tala við annað fólk í samu stöðu og svona. Æsland er sleit kjaraviðræðunum á föstudag. Tilkynnt var að öllum flugfreim hjá fyrirtækjun yrði sagt upp og að flugmenn tækju við hlutverki í öryggisleiða í farþegarími frá og með deginum í dag. Ekki kom til þess þar sem samningar náðust um helgina. Það er ljóst að margir er í sárum eftir atbyrði síðustu daga en nú bara er þetta í höndum félagsmanna og tími þar að leiða það er ljóst hverju það með skil. Var ykkur stilt upp í vegg? Þetta er útspil sem var búið að vera á hótað. Við höfum ekki trú á að þetta er þið gert, enda er þetta aðfyrir að verkali sreifingunni og því að lönd þegar hafa eitthvað um sín mál að segja. Ég er því mjög stolt af því að við gátum afstýrt þessu með því að komast að samkomulega. Hún er bjart sín á að samningurinn verði samþyktur. En hverjar eru kröfur flugfreya? Það eru enga kröfur í þessum samningi af okkar hálfu. Við erum að mæta hægri enga kröfu á Æslandi. Það sem kannski brennur helsta fólki er það að traust til atvinnurekatans er ekki mikið. Ég trúi því hins vegar að minn hópur er þannig að hér eru fagmenn og við bara jöfnum okkur og höldum svo áfram og byggjum upp trösti sem þarf. Fullþrúar Herjóls og Sjómannafélags Íslands sitja nú á samningafundin þriggja sólaringa verkvætt undirmann á Herjólfi sem eru félagar í Sjómannafélagi Íslands er fyrirhugað á miðnætti í kvöld. Guðbjartur Ellert Jónsson, framkvæmda stjóri Herjóls, staðfesti við fréttastofi skömmu fyrir fréttir að menn sætu við en engar frekari upplýsingar fengust á gangi viðræðina. Verkvætli sem bóðað er í kvöld er því þriðja verkvætli sem undirmenn á Herjóli sem eru í Sjómannafélagi Íslands fara í. Í samtali við fréttastofi fyrir í dag sagði Guðbjartur að komið til verkvals verði gamli Herjólfur notaður til að sigla fjórar ferðir á dag þá þrjá daga sem verkvætlið á að standa. Prófanir á bóluefni við veirunni sem veldur COVID-19 í Bretlandi lofa góðu samkvæmt niðurstöðum sem voru byrtar í dag. Gangi allt að óskum verður lifið þó ekki fáanlegt fyrir í fyrsta lagi á næsta ári. Vísindamenn við Oxford háskóla á Bretlandi hafa prófað bóluefni síðan í apríl og byrtu niðurstöður í vísindatímaritinu landsett í dag. Niðurstaðan var svo að bóluefnið eflir ónæmiskerfið og fjölgar hvítum blóðkörnum sem berjast gegn veirunni. We have found that in over a thousand people, the safety profile looks rather good and reassuring. And importantly, we are seeing good immune responses in almost everybody. Síðan í lok síðast árs hefur faraldurinn breyðst um heiminn, greind smit er yfir 14,5 miljón og fer fjölgandi. Það er því ljóst að þörf er á mörgum skömmtum af bóluefni. Háskólinn hefur samið við lifjafyrtækið Asta Seneca um framleiðsluna. Breska ríkið hefur þegar pantað 100 miljón skamta. Vísindamennirnir segja að þrátt fyrir að prófanirna lofu góðu sé enn töluvert í land þar til hægt verða að segja með vissu að hægt verði að nota bóluefnið til að stöðva faraldurinn. Fari svo verði lifið sett í almenna dreifingu og markaði í fyrsta lagi á næsta ári. I think the vaccine is the way out and I think that we're going to need a lot of vaccine because there was a hope that if we had a vaccine quickly we could put out the pandemic and it wouldn't come back. I think it's going to be very difficult to control this pandemic without a vaccine. 10.000 manns í Bretlandi taka þátt í næstu prófunum, 30.000 í Bandaríkjunum og 5.000 í Brasiliju. Þessi tíðiti hafa vakið að tekli víða um heim í dag og hér hjá mér er Sigurður Guðmundsson, lif og smitsutómalæknir og fyrrum landlæknir. Er hægt að segja að þessi tíðiti í dag séu tímamóti baráttinu við föraldurinn? Já, ég held að sé alveg hægt að segja það. Þetta séu kannski bestu fréttir sem við fengið 
að þessari þessum málum og í sem sagt í þessari baráttu síðan bara við uppgötu eða veiran var uppgötu og þetta eru sem sé málið snýst um raunverulega þrjá rannsóknir ef ég má nefna þær og það er í fyrsta lagi þessa rannsókn frá Bretlandi Oxford þar sem tæplega 1100 manns tóku þátt svo er rannsókn sem var gerð í Wuhan og báðar birtar í Lancet núna í dag og í Wuhan þar sem þetta byrjaði nú allt saman og þar voru um 500 manns sem sem tóku þátt og svo er rannsókn sem var birt fyrir nokkrum dögum sem er mjög lítið bara 45 manna rannsókn frá Bandaríkjunum en svona svona það sem er kannski mest heillandi við þær að þær eru allar bera allar að sama brunni þær styrkja allar hvor aðra niðurstöðurnar eru mjög áþekkar á öllum þessum þremur rannsóknum og er bóluefni eina leiðin til að vinna bug á farandi Já, bóluefni er allavegana eina almennilega leiðin til þess að ráða niðurlögum smitsjúkdóma. Við gerum hér ímislegt annað eins og við vitum, við einangrum fólk og leitum það uppi. En til þess að þurka veiru út af yfirborði jarðar, við getum notað það þannig, þá eru bóluefni raunvölu eina tæki sem við höfum. Við þekkjum dæmi frá bólusótt, stóru bólu sem margir kannast við, sem við erum búin að útrýma og við erum nánast komin af því að útrýma mænusótt og það var gert með bóluefni. Kæra þakkir fyrir þetta og við á fréttastofunni fylgjumst að sjálfsögu áfram með þróun mála. Takk fyrir þetta dagni Hulda Erlendsdóttir og Sigurður Guðmundsson fyrirandi landlæknis. Við snúum okkur öðru. Kona í Reykjanisbæ segist aldrei framar ætla að leita til heilsugjöslu heilbriði stofnuna Suðurnesja og bætist í hóp fjölmargra íbúa Suðurnesja sem sækja læknisþjónustu til Reykjavíkur. Þjónusta heilsugjöslu heilbriði stofnunar Suðurnesja hefur verið töluvert til umræðu meðar þeirra sem þar búa. Sumir hafa gefist algjörlega upp á því að leita á heilsugjöslunar vegna óánægju. Hann kom ekki að hjálpa mér og hann bara ignorar það sem hann er að gera til hann. Það er ekki það fyrst tíma, svo ég er að finna einhvern doktor í Reykjavík því að ég aldrei að gera hér. Dóttir Brigitu er líka ósátt, segist aldrei hafa fengið út úr blóðrannsóknum sem hún fór í vegna uggsíkingar í fyrra. Hún sagði frá reynslu móður sinnar í íbúahópi á Facebook og margir brugðust við, ímist lofsömuðu þjónustuna eða sögðana óbóðlega. Það er mikil undirlíkjandi ólga, allir með einhverja sögur og það er ekki margir sem eru að hrósa, þetta er yfirleitt mjög neikvætt því miður. Hann hefur sjálfur gert formlegar aðtúasemdir við vinnubröð lækna á heilsugjæslunni. Að hans sögn teigir vandinn sig rúmlega 20 ár aftur í tíman. Allt frá því að læknarnir sem voru hérna hjá okkur og bjuggu hérna hjá okkur, hættu störfum og þá höfum við einhvern veginn ekki náð að ná takt við HSS. Þá þú hittir aldrei saman læknin, þetta ekki með heimilislækni. Duttur tíma sem við farið hjá læknunum. Um einn á hverjum tíu íbúum sem stöðuna á þjóna er með heimilislækna og höfuborgarsveðinu. Ekki liggja fyrir gögnum ástæður þess að fólk velur að fara þá leið, en sökum læknarskorts er ekki mögulegt að hafa fastan heimilislækni hjá HSS. Heilsugjæslan hefur ekki stækkað í takt við fordæmalausa fjölgun í sveitafélagin. Miða við Reykjavík ættu að vera tvær heilsugjæslustöðvar í Reykjanisbæ, um það bil ein á hverja tíðust íbúa. Ég hef alltaf fengið bara alveg ágætis þjónustuðar þegar hún er í búði. Mjög góð, fannst mér. Ég er fyrst og næðislega. Það er bara eina að það er erfitt að ná í lækna. Lengbið. Maður þarf að finnast þetta dísent læknir. Það eru sömur sem veit ekki neitt og sömur sem veit eitthvað sko. Og það er náttúrulega svolítið vont að maður hefur ekki heimilis lækni. Og það er alltaf að byrja upp að nýtt að segja hvað er að manni. Forstjóri HSS er í sumarleifi og gaf ekki kost á viðtali. Alma Maria Rögvaldsdóttir, frangöndastjóri Hjúkrunar, segir að það hafi verið viðvarandi skortur á læknum og mjög illa hafi gengið að manna stöður í sumar. Hún segir stöðugt unni að því að bæta þjónustu við íbúa en að það taki tíma. Heilsugjæslan er undir högg að sækja og brynta ríkið viðurkenni að það þurfi að bæta í. Ítarska standgæslan fór í nokkuð umfangsmiklar björgunaraðgerir á dögunum þegar búrkvalur festist í neti. Talið er að kvalurinn hafi fest í svokölluð drauganeti veiðarfærum sem skilin eru eftir í hafinum. Náttúruvendarsamtökin Greenpeace skur kortlögðu vandan í fyrra og í skýrslu þeirra segir að um 640.000 tonnum af veiðarfærum á borði net, línur og gildrur sé kastað í sjóinn ár hvert. Draugarnetin geta haft mikil áhrif á lífríki hafsins og fjölmörg dæmi um kvali, skjaldbökur og aðra sjávarlífurur sem hafa drepist eftir að hafa flagst í yfirgefnum veiðarfærum. 
Ítalsku standgestunni tókst að lokum að losa búrkvelið úr prísundinni. Já, og þá að veðri. Veður var stilt og sólríkt víða um land í dag, ekki síst sunnan og vestanlands, þar sem hiti mældist víða og bilinu 13 til 18 stig. Svipað veður er í kortunum fyrir morgundaginn en þó verður heldur meira um ský á himni. En það er Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir þér horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Og það er Kristjana Arnarsdóttir sem sér um íþróttafréttir í kvöld. Það stýttist í annan enda að ná ennsku úrvalstildin í fótbolta. Gilvi Þór Sigursson var fyrirliði Everton gegn Sheffield í dag. Danirnir Thomas Mikkelsen og Patrik Pedersen raða enn mörgum fyrir breyðablik og val. Mikkelsen skoraði fyrir blika í gær en valur hirti stíin þrjú. Og fjórða og næst síðasta stiga móti gólsambandsins lauka á kvalirvelli í hafnafyrri í gær. Og þá ætlum við að rifja upp helstu fréttir kvöldsins. Skjáttarinn er nú skamtra á Grindavík og í Fagradals fjallskjálti sem var 5,1 reið yfirlaustur í minnætti. Mörgum Grindvíkingum varð ekki svefsamt í nótt en aðrir voru á sjó og fundi ekki fyrir neinu. Forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins lagði síðdið sem nýja miðluna til og í tilraun til að leysa ágreining leiðtoga á fundi sem staðið hefur síðan á fastuta í Brussel. Prófanir á bóluefni við COVID-19 við Oxford Háskóla í Bretlandi lofa góðum. Samkvæmt niðurstöðum sem byrtar voru í dag, eflir bóluefni ónæmiskerfið og fjölgar hvítum blóðkortnum sem berjast gegn veirunni. Flugfreyjur Æsland er eru margar í sárum eftir að uppsagnir voru bóðaðar fyrir helgi. Formaður flugfreyjur félagsins segir nöðsynlegt að byggja upp traust á ný. Hún á von á að nýgeður kjarasamningur verði samþyktur. Í búið er reykjanisbæ kvarta undan þjónustu heilsugeslunar og hafi auknu mæli sótt læknistjónustu til til Reykjavíkur. Framkvandastjóri hjúkunar segir illa hafa gengið að manna stöður í sumar. Já, þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið að er íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má alltaf finna enn að rúbóttur is en næstu fréttir hjá okkur er í útverpinu og sjóvarpinu klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni.